ছায়াতিকা যে রোগটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এই রোগটা আসলে কি এটা সম্পর্কে একটু প্রাথমিক ধারণা অনেকে চান অনেকে হয়তো জানেন কিন্তু যাদের আছে কিন্তু তারা হয়তো জানেনই না যে এই রোগটি আছে সায়াটিক এবং পাইরিফর্মিস সিনড্রোম এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আপনি ডিফারেন্স করবেন পাইরিফর্মিস সিনড্রোমটা হচ্ছে পেইন্টে আপনার হাঁটুর উপর পর্যন্ত থাকবে সেম ধরনের পেইন আপনার ডাল পেইন থাকবে বার্নিং পেইন থাকবে নামনে স্টিংলিং থাকবে সবই থাকবে কিন্তু এটা আপনার পায়ের নীড় নিচে যাবে না এটির লক্ষণগুলো কি কি কোন কোন লক্ষণ দেখে একটি আপনি বললেন যে পায়ের পাতা জোর হবে সায়াটিকা যে রোগটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এই রোগটা আসলে কি এটা সম্পর্কে একটু প্রাথমিক ধারণা অনেকে চান অনেকে হয়তো জানেন কিন্তু যাদের আছে কিন্তু তারা হয়তো জানেনই না যে এই রোগটি আছে তারা ধারণা পাবে জি সায়াটিকাটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট আপনার কোমরে পেইন থাকবে তারপর পেইনটা আপনার আস্তে আস্তে ট্রাভেল করে পায়ের দিকে যাবে যখন আপনার পায়ের নিচ পর্যন্ত যায় আপনার অনেকের অবশ্য হয়ে যায় কারো আপনার বার্নিং সেনসেশন থাকে জ্বালা পোড়া থাকে কারো আবার আপনার কিংলিং সেনসেশন থাকে মানে ঝিনঝিন করে একটু সময় শুইলে বা একটু সময় বসার পর বলে যে আমার পাটা অবশ্য হয়ে আসে অথবা পায়ে ঝিনঝিন করে এটা হচ্ছে আপনার ল ব্যাগ থেকে কমর থেকে পেইনটা পায়ের দিকে যাওয়াটাকেই সায়াটিকা বলে আমাদের শরীরে সবচেয়ে লম্বা নার্ভ ওটার নাম হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ যার কারণ ওইটা ইনফ্লাইমড হওয়ার পরে ওই ডিজিজটার আমরা সায়াটিকাই বলি তার মানে এটা কোমর থেকে পা পর্যন্ত পা পর্যন্ত ব্যাক পেইন যে শব্দটা অনেকে পরিচিত তার সঙ্গে কি কোনো সম্পর্ক আছে টেকনিক্যালি প্রথমে শুরু হয় ব্যাকেই পেইনটা প্রথমে ব্যাকে থাকে ওইখানে ইনফ্লাইমড হয় যখন সম্পূর্ণ নাপটা ইনফ্লাইমড হয়ে যায় তখন কিন্তু ব্যথাটা আস্তে আস্তে কোমর থেকে পায়ের দিকে যায় বেশিরভাগ সময় পায়ের পিছনের অংশে থাকে পিছনের অংশের দিকে একদম পায়ের পাতা পর্যন্ত চলে যায় অনেকে এসে বলে যে আমার পায়ের নিচে জ্বলে शब्दिकल पायर दिखे जाए ওইটা যখন ইনফ্লেমড অথবা কনস্ট্রিক্ট হয় তখন আপনার নার্টারে কনস্ট্রিকশন করে চেপে ধরে যখন চেপে ধরে তখন আপনার ওই জায়গাটাতে প্রচুর পেইন থাকে ওইটারই আমরা নর্মালি পাইরিফর্মিস সিনড্রোম বলি আপনি ডিফারেন্স করবেন পাইরিফর্মিস সিনড্রোমটা হচ্ছে পেইনটা আপনার হাঁটুর উপর পর্যন্ত থাকবে সেম ধরনের পেইন আপনার ডাল পেইন থাকবে বার্নিং পেইন থাকবে নামনে স্টিংলিং থাকবে সবই থাকবে কিন্তু এটা আপনার পায়ের নীড় নিচে যাবে না যখনই পেইনটা নিচের দিকে যাবে এবং কোমরে থাকবে তখন আপনি সাইডিকা नीचे जला তারপর আপনার অবশ্যই যাওয়া থাকবে ঝিনঝিন করা থাকবে এইগুলো সাইন সিমটম যখন আপনি দেখবেন আপনার এক সাইডে হইতে পারে অথবা দুই পায়ে হইতে পারে যদি এই রকম দুই পায়ে থাকে দুই সাইডে থাকে তখনই আপনি এটার সাইডেকে বলবেন এটা কেন হয় আর এটা মেইন কারণ হচ্ছে 95% কেসেস ডিক সানিয়েশন আপনি ডিক সানিয়েশন এর কমন সবাই পরিচিত আমাদের বয়স যখন 20 বছর হয় তারপর থেকে আমাদের বোনসগুলা নষ্ট হয় শুরু হয় ক্ষয় হতে শুরু হয় যখন ক্ষয় হতে হতে আপনার ডিক্সটা হার্নিয়েটেড হয়ে যায় তখন ওই নার্ভগুলারে প্রেসার দেয় আপনি যদি পিকচারটা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনার হানিয়েটেড ডিক্স এবং পাইপ বালজিং ডিক্স রাইট সাইডের পিকচার বালজিং ডিক্স হওয়ার পরে ওই সাইডিং নার্ভটা পুশ করে ধরে রাখে তখন নার্ভটা কিন্তু আর কাজ করতে পারে না যখন নার্ভটা ইনফ্লেমড হয়ে যায় তখন আপনার সিমটমগুলো ডেভেলপ করা শুরু করে তার মানে একটা প্রাথমিক ধারণা আমরা পেতে পারি যে এটা বয়সের সাথে সাথে এটা বাড়ে বাড়ে যেটা আপনি বলছিলেন যে হার ক্ষয়ের সাথে সাথে এটা বাড়ার বিষয় থাকে এটা এজ আপনি ধরতে পারেন 20 টু 50 ইয়ার্স ওল্ড কারণ ওই সময় হানিয়েটেড ডিক্সটা ভেরি কমন তার মানে যার যত বয়স বেশি তার এত বেশি এই হানিয়েটেড ডিক্সটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তখন আপনার সাইডিকটা ডেভেলপ হয় আশঙ্কা থাকে এখন যে বিষয়টি যেমন ধরুন 
আমরা বলছিলাম যে যার 20 বছর বয়স সেখান থেকে হয়তো শুরু হলো শুরু হলো তখনই কি তিনি ডাক্তারের কাছে যাবেন নাকি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার তো একটা সময় সময় লাগে হ্যাঁ তো গুড 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 নিউজ যে সাইডিকাটা 1 টু 2 উইকস এর ভিতরে অটোমেটিক্যালি আপনার চলে যায় ওটা হিল হয়ে যায় এখন মনে করেন আপনার 1 টু 2 উইকস আপনি সেম সিম্পটম কন্টিনিউয়াসলি ধরে আছেন ধরেন আজকে আছে কালকে নেই কালকে আছে আবার ফরসিও রিটার্ন হইতেছে এরকম দুই সপ্তাহের উপরে যখন চলে যাবে আপনার উচিত সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দুই থেকে তিন সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত তিন সপ্তাহের উপরে যদি কন্টিনিউ থাকে এইভাবে আপনি দেখেন অনেক রেমেডি ইউজ করতেছেন ভাষায় কিন্তু কমতেছে না অবশ্যই আপনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত শুধুমাত্র এটাই কি একমাত্র বিষয় না আর দুইটা কারণ আপনার যদি অ্যাক্সিডেন্টের পরে এরকম সিম্পটম দেখা দেয় তাহলে আপনি সাথে সাথে যে কোনো ডাক্তার দেখাইতে হবে আইদার আর্জেন্ট কেয়ার দেখান ইমার্জেন্সি দেখান প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তারের কাছে যান অথবা পেইন ম্যানেজমেন্টের ডাক্তারের কাছে যান আপনি সাথে সাথে একটা এক্সরে অথবা এমআরআই করে দেখতে হবে আপনার অ্যাক্সিডেন্টের পরে কোনো খারাপ কিছু আছে কিনা তারপর যদি দেখেন আপনার এই পেইনটা ক্রনিক আপনার আছে কিন্তু সাথে হঠাৎ করে ব্লাড প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ হয়ে গেছে আপনি সাথে সাথে ইমার্জেন্সিতে যাইতে হবে তখন আর দুই থেকে তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করার কোনো ওয়েট করার কোনো সময় নেই আপনি সাথে সাথে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ওকে দেন আমরা এরপরে যে বিষয়টি ডাক্তার যখন পান চিকিৎসক যখন পান সবাই তো যে প্রশ্নটি করেন যে ট্রিটমেন্টটা কি সমস্যা তো বললেন কোন ট্রিটমেন্টে আসলে এটা সমস্যা হয়ে যাবে জি সো ট্রিটমেন্ট আপনার ভেরিয়েশন আছে আপনার ক্রনিক সাইটিকা হইলে আপনি ডাইরেক্টলি ফিজিক্যাল থেরাপি অথবা কায়রোপ্র্যাক্টর শরণাপন্ন হতে পারেন অথবা আপনার ক্রনিক অনেকে আবার আরেকটা জিনিস বলে রাখি কোমরে পেইনটা থাকে সাইটিকার সিমটমটা ডেভেলপ হয় না ওই পেইন নিয়ে যত বেশি থাকে বেশি বসতে 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 হঠাৎ করে দেখা যায় যে শুরিং পেইনের মতো পায়ের দিকে যাইতেছে একটু সময় হইলে যায় একটু সময় হইলে বন্ধ হয়ে যায় ওইটা কিন্তু ক্রনিক কেস হয়ে যায় ওই অলরেডি আপনি সাইডিকা বানায় ফেলছেন সো আপনি প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন তারপর আপনার ফিজিক্যাল থেরাপি দেখাইতে পারেন কায়রোপ্যাক্টর কাছে ডাইরেক্টলি যেতে পারেন পেইন ম্যানেজমেন্ট ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন আর যদি এমন অবস্থা হয় যে আপনার কখনো পেইন ছাড়তেছে না আপনি ব্যাগ থেকে উঠতে পারতেছেন না ডেফিনেটলি সার্জারির কনসালটেশন দেওয়া উচিত অর্থাৎ সার্জারিতে যাওয়ার আগে আপনি আরো অনেকগুলো স্টেপ আপনি পেইন স্টেপগুলো পার হয়ে যাওয়া পার হয়ে যাওয়ার পর যদি আপনার সাপোজ মনে করেন আপনি আমার কাছে আসছেন এক্স কায়রোপ্যাক্টর আমি আপনার ইভালুয়েশন করছি আপনার কোনো একটা রেড ফ্ল্যাগ পাইছি যে আপনার ওইখানে টিউমার আছে আমি সাথে সাথে সার্জারির কাছে রেফার করে দেব ওই ক্ষেত্রে যদি আপনি প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তারের কাছে যান উনিও যদি এরকম রেড ফ্ল্যাগ পায় উনিও সাথে সাথে আপনার সার্জনের রেকমেন্ডেশন করে দিয়ে দিবে এই ক্ষেত্রে কায়রোপ্যাক্টররা কি করেন অর্থাৎ এই সাইটিকা রোগ প্রতিরোধে কিংবা এই সাইটিকা রোগ দিয়ে কেউ যখন আসেন কায়রোপ্যাক্টর কতটা ভূমিকা রাখতে পারে কায়রোপ্যাক্টর হচ্ছে আপনার আপনি আমাদের কাছে যখন সাইটিকার সম্পূর্ণ সিম্পটমগুলো নিয়ে আসবেন আমরা তো ওই সময়ই ডায়াগনোসিস করে ফেললাম সো আমাদের তখন এক্সরেও করতে হয় না এমআরআই করতে হয় না আমরা ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট করে দিই যদিও কোনো রেড ফ্ল্যাগ না থাকে তো ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকবে আপনাদের আমাদের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে কি আপনার স্পাইনের যে ডিস্কগুলো হানিয়েটেড হয় এবং একটা ধরেন এই স্পাইন একটা একটা থেকে সরে যায় যেটা আমরা আমাদের বাসায় সাবলাকজেশন বলি ওটা আপনার যদি ভেঙে বলি একটা স্পাইন একটা স্পাইন থেকে সরে গেছে যার ধরুন আপনার হানিয়েশনটা খুব কমনলি হচ্ছে ডিসপ্লেস হওয়ার ডিসপ্লেস না ডিসপ্লেস হলে গেলে তো আপনার অন্য লাইনে চলে যেতে হবে ওটারে নরমালি আপনার আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটির জন্য একটা একটা প্রতি সরে যায় তো এমন সরে যায় না যেটা আমরা ডিসপ্লেস বলবো সো ওইটা আমরা কারেকশন করি অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি তারপর আপনার ওইটার রিলেটেড যে কোনো মাসুল যদি পেইন থাকে আমরা মাসাইজ থেরাপি দেই ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন দেই তারপর আপনার ওই জায়গায় যদি বেশি দিন অনেক দিন ধরে পেইন থাকে আমরা আলট্রাসাউন্ড ইউজ করি তারপর এক্সারসাইজ হুইচ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর সাইডিক পেইন আপনার আমরা বাসায় এক্সারসাইজ করার জন্য বলবো আপনি আমার অফিসে যখন আসবেন আমি আপনার অ্যাক্টিভলি থেরাপি দিব সাথে প্যাসিভলি এক্সারসাইজটা করাবো বা নির্মূল হয়ে গেছে আপনার সাইড কিন্তু আপনি ভালো লাইফ লিড করতে পারতেছেন আপনি এভরি ডে পেইনে যাইতেছেন আপনার কাজ বাদ দিতে হইতেছেন আপনার ঘুমাইতে পারতেছেন রেগুলারলি ওইগুলো আমরা লাইফ কোয়ালিটিটা ইম্প্রুভ করা যায় কায়রোপ্যাক্টর কাছে এই যে সার্টিকেটা হচ্ছে একজন রোগী যখন সার্টিকা রোগ হয়ে গেল তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি সার্টিকা রোগ হয়েছে কিন্তু এই রোগ না হওয়ার জন্য অর্থাৎ আগে থেকেই যে ধরনের সাবধানতা যে ধরনের ন্যাচারাল লাইফ স্টাইল রাইট সেই লাইফ স্টাইল কি হওয়া উচিত লাইফ
আমাদের বসার পোশাকটারে ঠিক করতে হবে আরেকটা জিনিস আপনারা ভালো করে বলি আমরা ছেলেরা যারা ওয়ালেট পিছনের পকেটে ইউজ করি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ করে ফেলতে হবে কারণ আমাদের প্যালবেসটা কিন্তু দুটো বোন এইভাবে থাকে আপনি চিন্তা করেন আপনার ওয়ালেট আছে আপনি বসছেন আপনার প্যালবেসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এইভাবে চলে আসে আপনার বডিটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় যখন ইম্ব্যালেন্স হয় এই মাসলটা কিন্তু কাজ করতে পারত সে কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায় সাথে সাথে আপনার নাকটারে সে পুশ করে সো আমাদেরকে এগুলো অ্যাভয়েড করে চলতে হবে আপনার বসার পজিশন ভালো রাখতে হবে আপনি যখন লং টাইম কাজ করতেছেন চেষ্টা করবেন থার্টি মিনিটস টু ওয়ান আওয়ার ইন্টারভ্যাল আপনি জায়গাটা চেঞ্জ করার ধরেন আপনি বসে কাজ করেন একটু দাঁড়াইলেন তারপর আবার দাঁড়ায় কাজ করতেছেন একটু বসলেন গাড়ি চালাইতেছেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর একটু ব্রেক নিলেন হাঁটলেন এগুলো আমাদেরকে যদি আমরা রেগুলার মেনটেন করতে পারি দেন সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার ওয়াটার মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনি যদি এভরি ডে থ্রি লিটার ওয়াটার খান তাহলে আপনার ডিক্স হাইড্রেশনটা পায় পানি পায় তারপর আপনার হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাপ্লিমেন্ট হচ্ছে ভাইটামিন বি টোয়েলভ যেটা আমাদের নার্ভ খাবারিংটারে সাপোর্ট করে আমরা যে ফুডগুলো খাই এগুলোর মধ্যে তেমন ভাইটামিন বি টোয়েলভ নাই আমরা চেষ্টা করব আইদার ভাইটামিন বি কমপ্লেক্স অথবা বি টোয়েলভটা এভরি ডে সঙ্গী বানানোর জন্য যাদের নার্ভের সমস্যা আছে এবং এটার সাথে আপনি বলছিলেন যে এগুলো করলে হয়তো এই রোগটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি প্রিভেন্ট করতে পারবো রোগ হয়ে গেল রোগ হয়ে যাওয়ার পর फुले जाए समस्या অথবা আপনি অল্টারনেটলি দশ মিনিট আইসিস করলেন দশ মিনিট আবার হিট ইস করলেন দুই দুই টু আওয়ার্স গ্যাপ দিলেন দিয়ে আবার আইস এবং হিট ইস করলেন আইডিয়ালি হচ্ছে যদি আপনি আইস সহ্য করতে পারেন এবং আইস যদি আপনার ইনফ্লামেশন কমায় পেন কমায় তাহলে আপনি কন্টিনিউস ফোর্টি এইট আওয়ার্স আইসিস করবেন দশ থেকে পনেরো মিনিট দুই ঘন্টা পর পর ওইটা হচ্ছে আইডিয়া অর্থাৎ এটা কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দুটো ইউজ করলো কোনো কোনো অসুবিধা নেই যদি লম্বা সময় ধরে সার্পে फिट বসতে পারতেছেন হাঁটতে পারতেছেন আপনার ডেইলি লাইফটা নষ্ট করে ফেলতেছে সো আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি ট্রিটমেন্টটা করা নেওয়া উচিত আপনি অবহেলা করবেন না কারণ এটা কিন্তু একটা নার্ভ ইনফ্লামের জন্য হইতেছে না সাথে আপনার কমরটাও সংযুক্ত আপনার ওইখানে হার্নিটিক ডিক্স হয়ে বসে আছে ওইটা নার্ভটার ইনফ্লেম করতেছে অথবা আপনার হিপের মাসুলটা কনস্ট্রিক্ট হয়ে বসে আছে সে নার্ভটারে কনস্ট্রিক্ট করে ধরে রাখছে সো আপনার দুইটাই কিন্তু ট্রিটমেন্ট আপনি অবহেলা করে চলে যাইতেছেন সো একদিকে নার্ভও নষ্ট করতেছেন একদিকে আপনার কমরটার পেন্টও বাড়াইতেছেন जिसमें 
আর হ্যামস্টিং মাসুলটার দিক দিয়েই কিন্তু আমাদের সায়াটিক নার্ভটা চায় আপনি যখন হ্যামস্টিং স্ট্রেচ করতেছেন নার্ভটাকে আরও ইনফ্লেম করে ফেলতেছে সো ওইটা অ্যাবয়েড রাখবেন ব্যান্ড হয়ে কোনো কাজ করবেন না টুইস্টেড কোনো কাজ করবেন না স্পাইন টুইস্ট হয়ে এরকম কোনো কাজ করবেন না হ্যাভি জিনিস লিফট করবেন না আর যে এক্সারসাইজগুলো আপনার স্ক্রিনে দেখতেছেন যদি আপনার ক্রনিক সাইটিকে থাকে অথবা আপনার পেইন এমন লেভেল আছে যে আপনি এক্সারসাইজগুলো করতে পারবেন তাহলে অবশ্যই আপনার এক্সট্রা এক্সারসাইজগুলো ঘরে বসে করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা যখন আপনাদের কাছে আমরা বুঝাই দিয়ে দিই অর্থাৎ আপনারা নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার মধ্যে একটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হলো যারা রেগুলার ব্যায়াম করেন রেগুলার এক্সারসাইজ করেন হাঁটেন দৌড়ান বাসায় নানা ধরনের ইউটিউব দেখা হয়তো ভিডিও করেন তারা এই কতটুকু সায়াটিকা মুক্ত থাকবেন যারা হাঁটে অ্যাটলিস্ট থার্টি টু ওয়ান আওয়ার যারা এভরি ডে হাঁটে ওদের জন্য একটা গুড নিউজ হচ্ছে যখন আমরা বেশি করে হাঁটি আমাদের শরীরে একটা অ্যান্ড্রোফিন হরমোন সিক্রেশন হয় যেটা কিনা আপনার ইনফ্লামেশন এবং পেইন কমাতে সাহায্য করে সো আমরা যাদের সাইডিকা থাকে ধরেন আপনার প্রথম স্টেজে সে তো হাঁটাহাটি করতে কষ্ট হবে যত একটু যখন পেইন লেভেলটা তার সম কমপক্ষে চলে আসে তখন আমরা অ্যাডভাইস করি যে আপনি হাঁটেন থার্টি মিনিটস হাঁটেন ওয়ান আওয়ার হাঁটেন যত হাঁটবেন তত আপনার ইনফ্লামেশনটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসতেছে আর একটা জিনিস যেটা আমাদের কোমরে পেইন হোক মাথায় পেইন হোক আমরা কিন্তু বেড রেস্টটা খুব পছন্দ করি মানে আমাদের কিছু হওয়ার আগে বুঝি যে আমরা তিন চার দিন বাসায় বেডে শুয়ে থাকবো যেটা কিন্তু ডাইরেক্টলি কন্ট্রো ইন্ডিকেশন ফর সায়াটিকা আপনার সায়াটিকা হয়েছে আপনি বেড রেস্ট করতে পারবেন না তা উনি তো কষ্ট পাচ্ছেন ব্যথা আপনি মুভমেন্ট করবেন ওকে আপনি বসবেন আপনি সুন্দর করে বসবেন আপনি শুইবেন মানে মুভমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে আপনি যদি এক জায়গায় বেড রেস্ট বলতে তো আপনার এক বেডের মধ্যে শুয়েতে পড়লাম ঘন্টার পর ঘন্টা ওইটা কিন্তু আপনার নাটটা আর একটু ইনফ্লেম করে ফেলতেছে তারপর শুয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে দেয় আপনারা যখন আপনার সায়াডিকা হবে বা যারা এই পেইনে ভুগতেছেন কখনোই আপনার স্ট্রেট শুইবেন না যাদের চিত হয়ে শোয়া বলে ওইটা থেকে আপনি দূরে থাকবেন আপনি যে সাইডে পেইন নাই দুইটার সায়াডিকা তো ধরেন আপনার রাইট সাইডে পেইন আছে আপনি রাইট সাইডটার উপরে দিয়ে লেফট সাইডের উপরে কাত হয়ে দুইটা নি ব্যাঙ্ক করে এবং দুইটা নির মাঝখানে একটা পিলো দিয়ে শুইবেন দুইটা নির একটা পিলো দেওয়ার মানে হচ্ছে আপনার কোমরের স্পাইন থেকে আপনি প্রেশারটাকে কমায় দেয় তাহলে আপনার নার্কটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারবে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন One healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts, stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর